இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு போக்ஸ் பத்திரிகை வெளியிட்ட உலகின் பணக்காரர்கள் பட்டியலில் பிரபல இந்தியர் ஒருவர் ஆறாவது இடத்தை பெற்றிருந்தார் வேறு யாரும் இல்லை அம்பானி குடும்பத்தை சேர்ந்த அனில் அம்பானி தான் அவர் உலகின் ஆறாவது பணக்காரர் என்ற பெருமை கூறியவர் ஆவார் அப்போது அவரது சொத்தின் மதிப்பு நாற்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் டாலர்கள் ஆகும் அதே பணக்காரர் தான் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்று தன்னிடம் எந்த சொத்தும் இல்லை நான் பாதையற்று நிற்கிறேன் என்றால் நம்ப முடிகிறதா ஆம் என்னிடம் எந்த சொத்தும் இப்போது இல்லை என லண்டன் நீதிமன்றத்தில் அதிர்ச்சி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறார் அனில் அம்பானி அம்பானி சகோதரர்களான முகேஷ் அம்பானிக்கும் அனில் அம்பானிக்கும் இடையே ஏற்பட்ட பிளவே இதற்கு காரணம் முகேஷ் அம்பானியிடமிருந்து பிரிந்து தொழில் செய்து கொண்டிருந்த அனில் அம்பானிக்கு தொழில் போட்டியால் சில ஆண்டுகளிலேயே அவரது தொழில்கள் கடனில் மூழ்க தொடங்கிவிட்டன அதில் சில தொழில்கள் அவரை வங்கி கடனாளியாகவும் மாற்றிவிட்டன கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் அனில் அம்பானியின் ஆறு நிறுவனங்களின் மொத்த சந்தை முதலீடானது இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் ரூபாய் ஆறாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஆறு கோடி ஆகும் பிறகு அது படிப்படியாக சரிந்து இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் மொத்த சந்தை முதலீடானது ரூபாய் ஆயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஆறு ஐந்து கோடியாக சரிந்தது ஒரு காலத்தில் கோடீஸ்வரராக இருந்த அனில் அம்பானி தற்போது மூன்று சீன வங்கிகளால் தொடரப்பட்ட வழக்கை எதிர்கொண்டு போராடி வருகிறார் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டில் ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு வழங்கிய அறுநூற்று எண்பது மில்லியன் டாலர்களை மீட்பதற்கே இந்த வழக்கு இது போக லண்டன் நீதிமன்றமானது ஆறு வாரங்களில் நூறு மில்லியன் டாலர்களை டெபாசிட் செய்யுமாறு கேட்டதற்கு அனில் அம்பானியோ இப்போது என்னுடைய முதலீடுகளின் மதிப்பு அனைத்தும் சரிந்து விட்டதாகவும் நிகர மதிப்பு பூஜ்ஜியத்தில் இருப்பதாகவும் தன்னிடம் எந்த சொத்தும் இல்லை எனவும் கூறியுள்ளார் சரி அம்பானி சகோதரர்கள் பிளவுக்கு என்ன காரணம் முகேஷ் அம்பானி அனில் அம்பானியின் தந்தையான திருபாய் அம்பானி இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் காலமான பிறகு ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்றார் முகேஷ் அம்பானி அனில் அம்பானி எம்டியாக பொறுப்பேற்றார் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் அப்போதைய மதிப்பு ரூபாய் இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடியாகும் பின் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அம்பானி சகோதரர்களிடையே விரிசல் உண்டாக தொடங்கியது அப்போதே ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் இரண்டாக பிரிந்தது எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனங்கள் முகேஷ் அம்பானி வசம் சென்றன தொலைத்தொடர்பு மின் உற்பத்தி மற்றும் நிதி சேவை வணிகங்கள் அனில் அம்பானி வசம் வந்தன ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ரிலையன்ஸ் பார் ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போன்றவை அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் கீழ் இயங்கின ஆனால் அனில் அம்பானிக்கு டெலிகாம் நிறுவனத்தை கைப்பற்றி நடத்த வேண்டும் என்பதே விருப்பமாக இருந்ததாக தகவலும் உண்டு ஏனெனில் டெலிகாம் நிறுவனத்திற்கான வளர்ச்சி பிரகாசமாக இருந்த நேரம் அது இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷனால் தொடங்கப்பட்டது ரிலையன்ஸ் இன்ஃபோகாம் இதன் இயங்குதளம் CDMA என்று சொல்லக்கூடிய கோட் டிவிஷன் மல்டிபிள் ஆக்சிஸ் மூலம் இயக்கப்பட்டன அப்போது அது வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பமாக இருந்தது எனினும் ஏர்டெல் ஹச் போன்ற நிறுவனங்கள் GSM என்று சொல்லக்கூடிய குளோபல் சிஸ்டம் ஃபார் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் மூலம் இயங்கின பின் படிப்படியாக டெலிகாம் நிறுவனம் வளர தொடங்கியது டூ ஜி மற்றும் த்ரீ ஜியை மட்டுமே சப்போர்ட் செய்ததால் ஃபோர் ஜி வந்தபோது சிடிஎம்ஏ தளத்தில் இயங்கிய ரிலையன்ஸ் இன்ஃபோகாம் முற்றிலும் சரிந்தது இப்படியாக டெலிகாமில் தொழில் போட்டி அதிகரிக்க சலுகைகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வாரி வழங்கப்பட்டன தொழில் போட்டி அதிகரித்ததன் காரணமாக அனில் அம்பானி தனது நிறுவனங்களை காப்பாற்றி முன்னேற்ற கடன்களை பெற தொடங்கினார் பின் அனில் அம்பானியின் உண்மை வீழ்ச்சி அவரது சகோதரரால் தொடங்கியது ஆம் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு முகேஷ் அம்பானி ரிலையன்ஸ் ஜியோ இன்ஃபோகாமை தொடங்கிய பின் ரிலையன்ஸ் இன்ஃபோகாம் மட்டுமின்றி அனைத்து டெலிகாம் நிறுவனங்களும் மூடி விழாவை நோக்கி சென்றுவிட்டன ஆக தொழில் போட்டியால் கடனாளியான அனில் அம்பானிக்கு தன் வசம் இருந்த நிறுவனங்கள் அனைத்தும் படிப்படியாக சரிய தொடங்கிவிட்டன புள்ளி விவரங்களின்படி கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நிறுவனத்திற்கு இருந்த கடன் மட்டும் ரூபாய் நூற்று நாற்பத்தி எட்டு பில்லியன் ஆகும் ஒரு பக்கம் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரர் என்பதை நோக்கி செல்கிறார் முகேஷ் அம்பானி துரதிருஷ்டவசமாக அனில் அம்பானியோ மலை போல் கடன்களை குவித்து வழக்குகளை எதிர்கொண்டு வருகிறார் தொழில்நுட்பங்களை கணிக்க தெரியாததும் போட்டிகளை சரியாக எதிர்கொள்ள தயங்கியதுமே அனில் அம்பானியின் சரிவுக்கு காரணமாக பார்க்கப்படுகின்றன இடையில் ஏற்பட்ட பொருளாதார மந்தநிலை அனில் அம்பானியை இன்னும் அதிகமாக பாதித்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது